गुड मर्निंग द्वश श्रेणी छात्र छात्री आज के पाराणविक निक्लिया शेष करब ये पंचम पार्ट आगे चार्ट पार्टे डेस्क्रिपन एखे देवा थक तुम्हारा देखे पढ़े नियो देखो आप शेष कर रासायनिक विक्रिय किऊ संख्या एवं ये तेजस्क्रिय विघटन हे तेजस्क्रिय विघटने जे हाँ सूचक सूत्र से लेखचित्रो डिटेल्स चाहिए अर्धाय जो पढ़े जे जत समयकाल परे परमाणुते तेजस्क्रिय नमूनाते उपस्थित परमाणु संख्या प्राथमिक अर्धेक सूचक हारे कमते थे सूत्र तो निश्चय मन आमारे तुम्हारे ए एन जी टू एन जी टू दि पार माइनस लैमटा टी देखो ये जो समय दी से दिन एक डिटेल्स जो चाहिए परमाणु संख्या जो दी परमाणु संख्या परमाणु संख्या एन जिरो बु हल टाइम कत लगे समय संगे चले जाबाधेक करो अर्धेक मोटामुटी अर्धाय निश्चय बुझते अर्धेक मान एन जिरो फोर हो गल अर्धाय मिलसेना क्या तेजस्क्रिय नमुन शेष पर्त शून्य मिलिए दी समय समय पर तेजस्क्रिय नमुना थकबेना होते कि नमुना थकबेट मिला जैक रासायनिक विक्रिया किऊ संख्या बोलू संख्या बढ़ार आगे बोले किऊ संख्या पजिटी हमारे ताप मची रासायनिक विक्रिया किऊ संख्या जो ऋणात्मक है माइनस है तेल तापग्राही निक्लिय बिक्रिया तो ये ना बोले निक्लिय संयोजन और विभाजन चले जाब प्रथम आसब निक्लिय विभाजन निक्लिय विभाजन देखो ये प्रथम यूरियम दुशो पैंत बिरानबई के एक धीर गति सम्पन्न तापियों निट्रन आगे तापियो निट्रन की टेन टू दि पार माइनस टू इलेक्ट्रन भोल्टर का निट्रन गार गतिशक्ति धीर गति सम्पन्न तापियों निट्रन हम एखे यूरियम बिरानबई दुश छत्तीसायी मौल खूब क्षणिक प्राय समान भर निलिया भेजे जाए कि बेरियम एकशो एकचल्लिस छप्पन्न और एक क्रिप्टन बिरानबई छत्तीस तीन टे निट्रन प्रचुर परिमा शक्ति शक्तर परिमाण मेगा इलेक्ट्रन भोल्ट निक्लिय मान एक भारि परमाणु निक्लिया प्राय समान दो परमाणु ते विभक्त हे प्रचुर परिमा शक्ति उत्पन्न हे निक्लिय बिक्रिया बला हे निक्लिय विभाजन इंगरेजी बोले फिशन एफ आई एस एस आई ओन विभाजित नतून अपथ्य तैरिजे नतून दुहिता तैरी कम दो भागे भाग हो गल ठीक फिसन शब्द प्राय समान घर प्रसंगे 
যে সব সময় যে বেরিয়াম এবং কিটন হবে এমনটা নয় ইউরেনিয়াম 235 কে একটা ধীর গতি সম্পন্ন তাপীয় নিউট্রন দ্বারা আঘাত করলে অনেক মৌল হতে পারে অনেক মৌল তোমাদেরকে একটু বলে দিই যে জিঙ্ক এর পরমাণু ক্রমাঙ্ক 30 এখান থেকে শুরু করে গ্যাডোলোনিয়াম গ্যাডোলোনিয়াম তার পরমাণু ক্রমাঙ্ক 64 এই 30 থেকে 64 এর মধ্যে অনেক অনেক মানে পরমাণুতে এটা বিভক্ত হতে পারে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 36 আছে একটা একটা 56 আছে মানে 30 থেকে 64 এর মধ্যে তো আমরা এখানে এই বিক্রিয়াটা নিচ্ছি তবে এই বিক্রিয়াটা আমরা নিচ্ছি হচ্ছে আমরা একটা হিসাব করে দেখাবো এই 200 মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট এইটাই হচ্ছে एक्चुअली কিউ সংখ্যা ক্যাপিটাল কিউ কিউ সংখ্যা কিউ নাম্বার এইটা আমরা হিসাব করে দেখাবো এর জন্য আমাদের কি দরকার এর ভর দরকার এর ভর দরকার এর দরকার এর এদের এত ভরাক বা নীলই হয়ে যাচ্ছে তিনটে নিউট্রন হচ্ছে এটা এর ভরটা এই যে 235 एक्चुअली এর ভরটা হচ্ছে একটু বলে দিই এখান থেকে নিচটাই লিখি 235.1175 ইউ মানে এ এম ইউ নিউট্রনের ভরটা হচ্ছে 1.00899 ইউ বেরিয়ামের হচ্ছে 140.9577 ক্রিপ্টনের হচ্ছে 92.9264 আসলে এটা ভর সংখ্যা লেখা আছে তো 140.95 অনেক আগেই বলেছি যে পরমাণু পারমাণবিক গুরুত্বের নিকটতম পূর্ণ সংখ্যা হলো ভর সংখ্যা 140.9577 ইউ তার মানে এই নিকটতম পূর্ণ সংখ্যাটা 240 235.1175 ইউ তার মানে নিকটতম পূর্ণ সংখ্যাটা 235 ওই জন্য 235 এগুলো ভর সংখ্যাটা পারমাণবিক গুরুত্বের নিকটতম পূর্ণ সংখ্যা যাই হোক আমরা যদি এই দুটো ভরকে মানে আমরা যদি леফট হ্যান্ড সাইডের ভরটা দেখি леফট হ্যান্ড সাইডের ভরটা মানে এই দুটো যোগ করে দেব এই দুটো যোগ করলে আমাদের হবে 236.236.1265 ইউ এবার এইটা এইটা মানে এইটা যুক্ত এইটা যুক্ত তিনটা নিউট্রন তিনটা নিউট্রন হচ্ছে 1.00899 এই পুরোটার যোগফল হবে 200 235.911 এম ইউ দেখো বা ইউ তাহলে এই ভরটা বেশি ছিল তাহলে ভরের হ্রাস হচ্ছে এইটা বিযুক্ত এইটা এই দুটোকে যদি আমরা বিয়োগ করি ভরের হ্রাস হবে 2.215 ইউ এই 2.215 ইউ একে যদি আমরা 931 দিয়ে গুণ করি ইউ আর 1 এম ইউ ভর শক্তিতে রূপান্তরিত তো 931 মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট পাওয়া যায় তাহলে গুণিত 931 করলে আমাদের হবে 200 মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট তার মানে আমি একটা উদাহরণ দিলাম এটা एक्चुअली যে কোনো বিক্রিয়া তোমাকে দিতে পারে তবে এগুলো দিয়ে দেব তোমাকে এবং বলবে বিক্রিয়াটি তা উৎপাদি কিনা বলো এবং এতে কিউ সংখ্যা বা তা কতটা উৎপন্ন হচ্ছে তাপ শক্তি কতটা উৎপন্ন হচ্ছে এটা দেখাবে এটা হচ্ছে আমাদের নিউক্লিয় বিভাজন বিক্রিয়া এই নিউক্লিয় বিভাজন বিক্রিয়া তোমরা জানো প্রথম ওটোহান এবং স্টার্সম্যান করেছিলেন এই 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 বিক্রিয়াতে পরে আমরা পারমাণবিক বোমা পেয়েছি তিনটে নিউক্লিয় চুল্লিতে পারমাণবিক বোমা পেয়েছি 1945 এর 6 আগস্ট এবং 9 আগস্ট লিটল বয় এবং ফ্যাট ম্যান আমরা জানি যাই হোক এগুলোর পরে আমাদের চলে এলো এই নিউক্লিয় বিভাজনকে কিভাবে মানব সভ্যতায় কাজে লাগানো হয় কাল লাগানো লাগানো যায় সেই কা নিয়ে আলোচনা এখন এলেন এনরিকো ফার্মি উনি নিউক্লিয় চুল্লি আসলে বোমাতে কি হয় বোমাতে অনিয়ন্ত্রিত নিউক্লিয় বিভাজন হয় আমরা দেখলাম যে ইউরেনিয়াম 235 কে একটা নিউট্রন দ্বারা আমরা এই কালো ডটটা দিয়ে নিউট্রন বোঝাচ্ছি ভাগ করে নিউট্রন দ্বারা আঘাত করা হয়েছে তাতে বেরিয়াম ক্রিপ্টন দিয়ে দিলাম এবং তিনটে নিউট্রন হলো এই তিনটে নিউট্রন কালো ডটটা আমাদের নিউট্রন এই নিউট্রন আরো একটা আমার ইউরেনিয়াম 235 কে ভাঙবে বাকি দুটো হবে তিনটে নিউট্রন এখানেও হবে এখানেও এরকম একটা যদি ভাঙতে হয় তিনটে নিউট্রন হবে 
তাহলে তিনটে নিউট্রন থেকে এখানে নটা নটা থেকে সাতাশটা এই বিক্রিয়াটাকে বলা হচ্ছে শৃঙ্খল বিক্রিয়া তার মানে যে নিউক্লিয় বিক্রিয়া অনিয়ন্ত্রিত এবং শৃঙ্খল আকারে অগ্রসর হয়ে মুহূর্তের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে শক্তি উৎপাদন করে তাকে শৃঙ্খল বিক্রিয়া বলে প্রচুর পরিমাণে শক্তি একটা ইউরেনিয়াম পরমাণু ভাঙলে আমরা দেখেছি দুশো মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট এক গ্রাম ইউরেনিয়াম যদি ভাঙা হয় তার মানে প্রচুর ইউরেনিয়াম পরমাণু সেখান থেকে যদি আমরা হিসাব করে দেখি সেটা প্রায় ধরে নাও টু টন কয়লার থেকে যে জ্বালানিটা পাওয়া সম্ভব ততখানি এক গ্রাম ইউরেনিয়াম থেকে পাওয়া সম্ভব এইটা যদি অনিয়ন্ত্রিত হয় তখন আমরা লিটিল বয় প্যাটমেন আমরা দেখেছি আচ্ছা হিরোসিমা এবং নাগাসাকি শহরের ঘটনা আমরা জানি তারপরে এটাকে যদি নিয়ন্ত্রিত বিক্রিয়া করা যায় তাহলে মানে ধীরে ধীরে বিক্রিয়াটা করানো যায় ধীরে ধীরে বিক্রিয়া করানোর উপায় কি উপায় হচ্ছে এই যে তিনটে নিউট্রন হলো বা এখানে নটা নিউট্রন হলো এইগুলোর মধ্যে এইগুলোকে কিছুকে শোষণ করিয়ে দিতে হবে শোষণ করাতে হবে শোষণ করে আমরা যদি দুটোকে শোষণ করাই তখন কি হবে তখন আমার আবার পরবর্তীতে তিনটে হবে তার মধ্যে তো একটাকে শোষণ করালাম তাহলে দুটো এইভাবে রেডটা ধীরে 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 বিক্রিয়াটা সম্পন্ন হলে যে তাপ শক্তি পাওয়া যাবে সেটাও যথেষ্ট এবং সেটাকে সেটা দিয়ে জল ফুটিয়ে সেই জলে উচ্চ চাপে সেই জলকে টার্বাইনের উপর ফেলে এই তড়িৎ উৎপন্ন করা হচ্ছে যান্ত্রিক শক্তি থেকে তড়িৎ শক্তি উৎপাদন করা হচ্ছে এটাই আমাদের এন্দ্রিকো ফার্মি তৈরি করেছিলেন নিউক্লিয়ার রিয়েক্টর নামক যন্ত্রে এই এন্দ্রিকো ফার্মি তার মানে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এই নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে কি অসুবিধা হয়ে গেল অসুবিধা হয়ে গেল আমাদের এই নিয়ন্ত্রণ বিক্রিয়াটা অত সহজ নয় প্রথম কথা হচ্ছে এখানে যে তিনটে নিউট্রন তৈরি হলো আমি আর ডিটেলসে যাচ্ছি না তিনটে নিউট্রন যে তৈরি হলো এই তিনটে নিউট্রনের প্রবল গতিশক্তি তাহলে আমাদের কি করতে হবে প্রথমে নিউট্রনগুলো তিনটেরই আমাকে মন্দিভূত করতে হবে ওর গতিশক্তিটাকে কমাতে হবে এই মন্দিভূত কে করবে এই মন্দিভূত করেন আমাদের তাহলে এখানে কোয়েশ্চেন পড়বে যে এই যে যখন নিয়ন্ত্রিত নিউক্লিয় বিক্রিয়া হচ্ছে পারমাণবিক চুল্লিতে বা নিউক্লিয়ার রিয়েক্টারে যে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সেখানে এই মন্দিভূত করার কাজটাই কে ব্যবহৃত হচ্ছে কে মনে রাখবে মন্দিভূত করার ভারী জল ডয়টেরিয়ামের অক্সাইড ডি টু ও হয়েছে অনেকে ব্যবহার করেন আবার অনেকে গ্রাফাইট দণ্ড ব্যবহার করেন গ্রাফাইট দণ্ড ওকে এটা মন্দিভূত করা হলো আসলে অতি দ্রুত গতি শক্তি সম্পন্ন নিউট্রন পরমাণুগুলো ভাঙতে পারে না অযথা তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এটা অ্যাম্পেট করার জন্য খুব কম অ্যাকচুয়ালি তাপীয় নিউট্রন খুব কম গতি শক্তি যখন ওরা ভাঙবে তাহলে আমরা ওই থেকে মন্দিভূত করে দিলাম এরপরে কি হবে এরপরে তিনটা তিনটা থেকে নটায় নটা থেকে সাতাশটা এরকম ভাবে তো দ্রুত হবে এখন কি করব এখন এই যে এখানে তিনটা হয়তো দুটো বা একটা আমি শোষণ করিয়ে নেব এই যে শোষণ করা হয় শোষণ করার কারক হিসাবে আলাদা দণ্ড ব্যবহার করা হয় এই শোষণ কারক হিসাবে মানে বা এটা কি বলে নিয়ন্ত্রক দণ্ড এই নিয়ন্ত্রক দণ্ড বা শোষণ কারক দণ্ড হিসাবে ব্যবহার করা হয় মনে রাখবে ক্যাডমিয়াম দণ্ড ক্যাডমিয়াম দণ্ড ইদানিং ব্যবহার করা হচ্ছে বোরনের স্তর যুক্ত ইস্পাতের দণ্ড এই বোরন অত্যন্ত উপযোগী বোরনের স্তর যুক্ত বোরন কি করবে এই এখানে নটা হয়েছে তো হয়তো ছটাকে শোষণ করে নেবে মানে প্রতি সেকেন্ডে নিউট্রন উৎপাদনের হার এটা হচ্ছে কে ধরো কে এর ভ্যালুটা কখনোই একের থেকে বাড়তে দেওয়া হয় না এই বিক্রিয়ায় এটা নিউক্লিয় চুল্লিতে বা পারমাণবিক চুল্লি বা এনবিকো ফার্মি তৈরি যে চুল্লি এর কোর অঞ্চলে এই ঘটনাটা ঘটে অনেকগুলো অঞ্চল নিয়ে তৈরি কোর অঞ্চলে এটা এই ঘটনাটা ঘটে তাছাড়াও আবার শীতক হিসাবে প্রেসারাইজড ওয়াটার ব্যবহার করা হয় উচ্চ চাপে ওয়াটার থাকে যাতে ওই তাপটাতে জলটা ফুটেও না যায় এটাও খেয়াল করবে ঠিক আছে তাহলে আমরা দুটো প্রশ্ন পেলাম বোরন নির্মিত ইস্পাত দণ্ড এবং ক্যানমিয়াম দণ্ড এটা নিয়ন্ত্রক দণ্ড বা শোষক হিসেবে কাজ করে তার কাজ হচ্ছে অতিরিক্ত নিউট্রনকে শোষণ করে যাতে প্রতি সেকেন্ডে নিউট্রন উৎপাদনের হার কে এর ভ্যালুটা একের কাছাকাছি রাখা হয় আর ডিটু ভারী জল এবং গ্রাফাইট দণ্ড কি করে গ্রাফাইট দণ্ড এবং এরা কি করে এই উচ্চ গতি সম্পন্ন নিউট্রন যেগুলো তৈরি হলো তিনটা এই তিনটা নিউট্রনকে মন্দিভূত করে দেয় ব্যাস এরপর আমি এই জায়গাটা নিশ্চয়ই তোমাদেরকে বোঝাতে পেরেছি এটা হলো নিউক্লো বিভাজন এবার হচ্ছে সংযোজন সংযোজন কি হচ্ছে 
হালকা পরমাণুগুলো অনেকগুলো হালকা পরমাণু একসঙ্গে জুড়ে যায় জুড়ে একটা ভারী পরমাণু হয় এবং এই বিক্রিয়া দেখো চারটে হাইড্রোজেন চারটে চারটে হাইড্রোজেন প্রায় এক কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতার প্রভাবে এই বিক্রিয়াটা সম্পন্ন হয় চারটে হাইড্রোজেন আমার হিলিয়াম হয় চার দুই এবং দুটো পজিট্রন হয় এবং ছাব্বিশ বেগা ইলেকট্রন হোল্ড শক্তি উৎপন্ন হয় ছাব্বিশ এটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস সংযোজন অতিরিক্ত উষ্ণতার প্রভাবে হালকা পরমাণু নিউক্লিয়াস গুলো ভেঙে একত্রিত হয় এবং এদিকে ভরটা নিশ্চয়ই একটু কম হবে এবং আমরা শক্তি রূপে পাব দুটো পজিটিভ উৎপন্ন হয় এবং ছাব্বিশ মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি হয় এরও হিসাব তোমরা পাবে এই হাইড্রোজেনের ভরটা আমরা মোটামুটি ধরে নেব ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট ইউ হিলিয়ামটা ধরে নিতেই পারি চার দশমিক জিরো জিরো থ্রি আর পজিটনটা পয়েন্ট জিরো 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 ফাইভ ফাইভ ইউ তাহলে আমরা কি করব চার দিয়ে এটাকে গুণ করব এটা হবে সমানের বাঁ দিকে সমানের বাঁ দিকের ভর আর ডান দিকের ভর হবে এইটা একটাই আছে যুক্ত দুই গুণিত এইটা এবার আমরা বিয়োগ করব তাহলে এটা গুণ করব এটা বিয়োগ করব সব বিয়োগের ফল দেখবে এই সংখ্যাটা আসবে সূর্যে নক্ষত্রে এই বিক্রিয়া অনর্গর সংগঠিত হচ্ছে অনর্গর সূর্য নক্ষত্রে এই বিক্রিয়া সংগঠিত হচ্ছে সূর্যের বা নক্ষত্রের বিশাল শক্তির উৎস হচ্ছে এই বিক্রিয়া এই বিক্রিয়াটা সম্পন্ন করতে গেলে প্রচুর তাপ দরকার হয় এই তাপ শক্তিটা আসে কোথা থেকে এটা হচ্ছে প্রশ্ন এটা প্রশ্ন হচ্ছে কোন নিউক্লিয় বিভাজন বিক্রিয়া প্রথমে সংগঠিত করতে হবে এই নিউক্লিয় বিভাজন থেকে যে প্রচুর তাপ শক্তি হয় সেই তাপ শক্তিটাই এখানে কাজ করে ঠিক আছে এই আমার বিক্রিয়া গেল এর হিসাব গেল কিউ সংখ্যা গেল এবার আমরা একটা জিনিস দেখব তেজস্ক্রিয় সক্রিয়তার একক তেজস্ক্রিয় সক্রিয়তার একক হচ্ছে কুড়ি সি আই এটা হচ্ছে একচুয়ালি থ্রি পয়েন্ট সেভেন ইন্টু টেন টু দি পার টেন ডিপিএস মানে ডিসেন্ট্রিগেশন পার সেকেন্ড আসলে প্রথমে বলা হয়েছিল এক গ্রাম পোলোনিয়াম যে তেজস্ক্রিয়তা দেখাবে সেটাই হচ্ছে এক কুড়ি একচুয়ালি থ্রি পয়েন্ট সেভেন প্রতি সেকেন্ডে এটা থ্রি পয়েন্ট সেভেন ইন্টু টেন টু টেন ডিপিএস প্রতি সেকেন্ডে এতগুলো পরমাণু করে যদি ভাঙে তাহলে তার তেজস্ক্রিয় সক্রিয়তা হচ্ছে সেই নমুনাটার সক্রিয়তা এক কুড়ি এছাড়া আছে রাদার ফোর এটা হচ্ছে টেন টু দি পার সিক্স ডিপিএস আর হচ্ছে বেকারেল বেকারেল বিকিউ এটা হচ্ছে ওয়ান ডিপিএস এটা হচ্ছে তেজস্ক্রিয় সক্রিয়তা আর এসআই একক বেকারেল আমি দাগ দিলাম এটা হচ্ছে তেজস্ক্রিয় সক্রিয়তা আর এসআই একক ঠিক আছে আমার এই চ্যাপ্টারটা মোটামুটি শেষ হয়েছে তোমরা এর অঙ্কগুলো একটু করার চেষ্টা করবে কোনো সমস্যা হলে আমাকে ফোন করে জানাবে বা আমার মেল আইডি দেওয়া থাকবে সেখানে আমাকে মেল করবে আমি নিশ্চয়ই উত্তর দেব এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে লাইক করবে এবং কমেন্ট করবে থ্যাংক ইউ